Сегодня в центре столицы проходит тротуарная астрономия. Современная техника позволит кишиневцам приблизиться к звездам. Телескопы установили прямо на улице, у Арки Победы. Дату для проведения праздника устанавливают не только исходя из фазы Луны, но и в зависимости от дня недели, чтобы больше людей смогли понаблюдать за небесными светилами. И, конечно же, не должна подвести погода. Сегодня нам очень сильно повезло с погодой, так как небесная канцелярия очистила небо от всех облаков и предоставила нам такое чистое, прекрасное, синее, голубое. К вечеру оно будет черным небом. Доступ к оптике был свободный для любого желающего. Как видите, к просмотру выстраивались целые очереди. Но наплывы любопытных прохожих владельцы телескопов были только рады. Мы просто хотим показать людям, что есть что-то больше, чем просто то, что мы видим на Земле, что астрономия доступна каждому, не только избранным. Это не только картинки хабла в интернете, это также и инструменты, которые не так уж и дороги, как кажутся, и предоставляют возможность увидеть то, что обычно мы не увидим. Посмотреть в небо, посмотреть на Луну, посмотреть на планету. А что же там? А что же там далеко? Звезды всегда привлекали романтиков. В этот день в центре города романтиков собралось большое количество. И самых маленьких, и взрослых. А восторженные лица – это и есть благодарность астрономам за то, что подобные мероприятия они провели в нашей столице. Мы с сестрой гуляли по центру и увидели, что было очень много людей здесь. И решили мы тоже посмотреть, что здесь. И увидели, что можно посмотреть на Луну. Впечатление, конечно, замечательное. И вот нам дали даже визитную карточку в клуб любителей астрономии. Массовые показы звездного неба во всем мире проходят с целью дать людям шанс своими глазами увидеть небесные объекты в телескоп, а также для популяризации этой науки. Кстати, на тротуарке бесплатно был не только просмотр, но и комментарии специалистов. Диск Юпитера с различными деталями, которые можно увидеть на самом диске, и четыре спутника Юпитера, которые вращаются вокруг него. Одной из самых интересных областей для любителей астрономии является и астрономическая фотография. Нам удалось встретить и тех, кто этим занимается. Я уже с 2010 года, буквально через год, как я вступил в клуб, начал заниматься очень интенсивно астрофотографией. То есть там приспособление есть, подключение фотоаппарата, матрицы. Подобные мероприятия Астроклуб Молдовы проводит уже в третий раз. И каждый раз это небольшой праздник для всех тех, кто принял в нем участие. Говорят, что если человек долго смотрит на небо, то душевное состояние становится умиротворенным. Человек всегда находится в приподнятом настроении. Здесь многие улыбаются. Видимо, это действительно правда. Астрономы еще не раз будут выходить на улицы города со своими телескопами. У всех желающих еще появится возможность полюбоваться красотами звездного неба.